ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் மௌனமாயிராதே என்ற இந்த பெண்கள் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக பெண்களாகிய உங்களை சந்திப்பதிலே மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் ரெண்டு நாளாகமும் இருபதாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் சகல யூதா கோத்திரத்தாரே எர்சலேமின் குடிகளே ராஜாவாகிய யோசபாத்தை கேளுங்கள் நீங்கள் அந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள் என்று கத்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார் இந்த யுத்தம் உங்களுடையதல்ல தேவனுடையது இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் சகல யூதா கோத்திரத்தாரே எர்சலேமின் குடிகளே ராஜாவாகிய யோசபாத்தை கேளுங்கள் நீங்கள் அந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள் இந்த யுத்தம் உங்களுடையதல்ல தேவனுடையது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களே நம்முடைய ஆண்டவர் நம்மை பார்த்து சொல்லுகிற வார்த்தை நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு உன் வாழ்க்கையில வந்திருக்கிற இந்த பிரச்சனையை நான் பார்த்து கொள்கிறேன் என்று சொல்கிறார் ஒருவேளை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களாகிய நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில பல பிரச்சனையோடு வேதனைகளோடு அடுத்து என்ன செய்வது என்று தெரியாத சூழ்நிலையிலே பயத்தோடு கலக்கத்தோடு ஒரு வேலை இந்த நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் என் வாழ்க்கை எப்படி ஆக போகிறது என்று தெரியவில்லை எனக்கு விரோதமா இருக்கிற இந்த பிரச்சனையின் எப்படி முடிய போகிறது என்று தெரியவில்லை எனக்கு வந்திருக்கிற வியாதியை நான் எப்படி கடந்து செல்ல போகிறேன் என்று தெரியவில்லை என்று பயத்தோடு கலக்கத்தோடு ஒரு வேலை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் ஆண்டவர் உங்களை பார்த்து தான் சொல்லுகிறார் நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் யூதா கோத்திரத்தாரே என்று சொல்லும் போது தேவன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனம் தேவன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனம் இந்த யோசபாத் அவனை பார்த்து அந்த ராஜாவை பார்த்து ஆண்டவர் நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு என்று சொன்னால் இந்த யோசபாத் எப்படிப்பட்டவன் என்பதை அறிந்து கொள்ளும் போது நிச்சயமாய் நாமும் அதை போல காணப்படும் போது ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் நமக்காக அவரே யுத்தம் பண்ணுகிறவராய் இருக்கிறார் ஒருவேளை உங்களுக்கு ரோதமாய் எலும்புகிற ஆயுதங்கள் பலத்த ஆயுதமாய் இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் முறியடிக்க ஆண்டவரால் முடியும் அவர் நம்மோடு கூட இருந்து நமக்கு ஜெயத்தை தருகிற தேவன் இன்னும் சொல்லணும் என்று சொல்லலாம் அவர் பராக்கிரமசாலியை போல புறப்பட்டு யுத்த வீரனை போல வைராக்கியம் உண்டு முழங்கி கர்ச்சிக்கிறவராய் இருக்கிறார் நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் அவர் சாதாரணமானவர் அல்ல நமக்காய் யுத்தம் பண்ணுகிற தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கு விரோதமாய் வரக்கூடிய எல்லாவற்றையும் முறியடித்து நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு ஜெயத்தை தருகிற தேவன் இந்த யோசபாத்தை பார்த்து ஆண்டவர் நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு இந்த யுத்தம் என்னுடையது என்று சொன்னால் இந்த யோசபாத்தோடு கூட கர்த்தர் இருந்தார் ஒரு ரெண்டு நாளாகவும் பதினேழாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் கர்த்தர் யோசபாத்தோடு கூட இருந்தார் யார் ஒருவரோடு கூட கத்தர் இருக்கிறாரோ அவர்கள் வாழ்க்கையில நிச்சயமாய் ஜெயம் உண்டு எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள் வந்தாலும் சரி ஆண்டவர் அவர்களோடு கூட இருப்பார் ஆனால் நிச்சயமாய் ஜெயம் உண்டு பெண்களாகிய உங்கள் வாழ்க்கையில உங்களோடு கூட கர்த்தர் இருக்கிறாரா இன்றைக்கு நம்மோடு கூட கத்தர் இருப்பது முக்கியம் எனக்கென்று உதவி செய்ய யாரும் இல்லை என் வாழ்க்கையில எனக்கு ஒத்தாசையா இருப்பதற்கு என் என்னை எனக்கு உதவி செய்வதற்கு யாரும் இல்லை என்ற சூழ்நிலையில் நீங்கள் இருக்கலாம் இந்த உலகத்தில் யார் நம்மோடு இருக்கிறார்கள் இன் இல்லை என்பதல்ல கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறாரா கர்த்தர் நம்மோடு கூட இருப்பார் ஆனால் நிச்சயமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜெயம் உண்டு யோசபாத்தோடு கூட கர்த்தர் கூட இருந்தார் கர்த்தர் அவனோடு இருப்பதற்கு காரணம் என்ன ஒரு நான்கு காரியங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் முதலாவதாக நான்காவது வசனத்திலே தன் தகப்பனுடைய தேவனை தேடி அவன் தேவனை தேடுகிறவனாய் இருந்தான் யாரோடு கூட கர்த்தர் இருப்பார் என்றால் யார் ஒருவர் கர்த்தரை தேடுகிறார்களோ அவர்களோடு கூட கர்த்தர் இருப்பார் சங்கீதம் முப்பத்தி நான்காவது சங்கீதம் நான்காவது வசனத்திலே தாவிது சொல்லும் போது நான் கர்த்தரை தேடினேன் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்து என்னுடைய எல்லா பயத்திற்கும் என்னை நீங்களாக்கி விட்டார் என்று சொல்லுகிறான் அப்ப கர்த்தரை தேடும் போது அவர் நமக்கு செவி கொடுப்பது மாத்திரமல்ல எல்லா விதமான பயத்திற்கும் நம்மை நீங்களாக்கி ரசிக்கிறவராயிருக்கிறார் நீங்கள் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களாய் இருக்கிறீர்களா உங்கள் வாழ்க்கையில கத்தரை தேடுதல் என்று சொல்லும் போது கத்தரை ஆராதிக்க உண்மையாய் அவரை நேசிக்க அவரை ஆராதிக்கிறவர்களாய் ஜெபிக்கிறவர்களாய் வேதத்தை எடுத்து வாசிக்கிறவர்களாய் அவருக்கு பிரியமானதை செய்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறீர்களா யார் ஒருவர் கத்தரை தேடுகிறார்களோ அவர்களோடு கூட கத்தரை இருப்பார் பெண்களாகிய நீங்கள் கத்தரை உண்மையாய் தேடுகிறவர்களாய் இருப்பீர்களானால் சிலர் சொல்லுவாங்க அன்றவரை தானே நம்பி இருக்கிறேன் நான் கடவுளை தான் நம்பி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க 
வார்த்தை அப்படி சொன்னாலும் அவருடைய எண்ணங்கள் அவருடைய சிந்தனை முழுவதும் யாரையோ ஒருவரை எதிர்பார்த்து இருக்கும் இல்லைன்னா ஏதோ ஒன்றை எதிர்பார்த்து அவர்கள் வாழ்க்கை இருக்கும் அப்படி அல்ல நூற்றுக்கு நூறு உங்கள் நம்பிக்கை தேவன் மேல் மாத்திரம் இருக்கும் போது அவர் உங்களோடு கூட இருப்பார் அவர் ஒரு நாளும் உங்களை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உங்களை கைவிடுவதும் இல்லை முழு நிச்சயமாய் ஆண்டவரை நம்பும் போது அவரை தேடும் போது முழு இருதயத்தோடு முழு ஆத்மாவோடு முழு பலத்தோடு கத்தரை தேடுகிறவர்களோடு கத்தர் இருக்கிறார் இரண்டாவது யோசபாத்தோடு கூட கத்தர் இருக்கிறார் என்றால் அதே வசனத்திலே அவருடைய கற்பனைகளின்படி அவன் நடந்து கொண்டான் கத்துடைய கற்பனைகளின்படி அவன் நடந்தான் கத்தர் அவனோடு கூட இருந்தார் இருப்பதற்கு இரண்டாவது காரணம் கற்பனைகளை அவன் கை கொள்ளுகிறவனாய் இருந்தான் அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானதல்ல யார் ஒருவர் கத்துடைய கற்பனைகளை கை கொள்ள முடியும் என்று ஒன்றியோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நாம் தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொள்வதே அவருடையத்தில் அன்பு கூறுவதாகும் கற்பனைகள் பாரமானவைகள் அல்ல தேவனுடைய கற்பனைகளை கை கொள்வதே அவரிடத்தில் அன்பு கூறுவதாகும் நான் இயேசுவை நேசிக்கிறேன் நான் இயேசுவினிடத்தில் அன்பு கூறுகிறேன் என்று சொல்வது பெரிதல்ல அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும் யார் ஒருவர் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்கிறார்களோ அவர்கள் அவரை நேசிக்கிறார்கள் என்பதை அதனாலே அறிந்து கொள்ளலாம் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளாமல் நாமாகவே நேசிக்கிறேன் என்று சொல்வதை காட்டிலும் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளும் போது நாம் அந்த அன்பை வெளிப்படுத்துகிறோம் இயேசுவை நேசிக்கிறேன் இயேசுவை நேசிக்கிறேன் என்பதை அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்வதின் நிமித்தம் நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும் அவருடைய கற்பனைகள் பாரமானதல்ல இன்றைக்கு அநேகர் சொல்லுகிற காரியம் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இன்னும் சொல்ல வேண்டுமானால் இந்த வேத வசனத்தின்படி யாருமே வாழ முடியாது யாருமே நடக்க முடியாது அப்படி என்று சொல்வார்கள் ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு முயற்சி ஒரு பிரயாசம் நாளுக்கு நாள் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு முன்னேற்றம் நாளுக்கு நாள் அவரை போல மாறுகிற அந்த அனுபவம் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில வெளிப்படும் என்றைக்குமே நாம் எடுக்கிற முயற்சி நம்முடைய பிரயாசங்கள் நம்முடைய ஆசை அந்த எதுவுமே வீணா போகாது நாம் எடுக்கிற ஒவ்வொரு முயற்சிக்கும் நிச்சயமாய் பலன் உண்டு யார் ஒருவர் கத்துடைய கற்பனைகளின்படி நடக்கிறார்களோ அவர்களோடு கூட கத்தர் இருக்கிறார் புதிய ஏற்பாட்டிலே கத்துடைய கற்பனை என்று சொல்லும் போது இரண்டே காரியங்களிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது இந்த முழு இருதயத்தோடு முழு பலத்தோடு தேவனிடத்தில் நீ அன்பு கூறு அது போல உன்னிடத்தில் நீ அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக இந்த இரண்டு கற்பனைக்குள்ளே அத்தனை விதமான காரியங்களும் அடங்கி இருக்கிறது அத்தனை விதமான நம்முடைய வாழ்க்கையில நடக்க வேண்டிய காரியங்கள் கை கொள்ள வேண்டிய காரியங்கள் எல்லாம் அதற்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறது இந்த இரண்டு கற்பனைக்குள்ளே அப்ப யார் ஒருவர் கத்தருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களா இருக்கிறார்களோ அவர்களோடு கூட கர்த்தர் இருக்கிறார் யோசபாத் கத்தருடைய கற்பனைகளை கை கொண்ட போது கத்தர் அவனுடைய ராஜபாரத்தை அவனுடைய கையிலே திடப்படுத்துகிறார் அது மாத்திரமல்ல அவனுக்கு ஐஸ்வர்யமும் கனமும் மிகுதியா இருந்தது கத்தருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளும் போது அவனுடைய காரியங்களை கத்தரே பொறுப்படுத்து அவன் காரியங்களிலே கத்தர் ஒரு ஜெயத்தை ஒரு வெற்றியை கொடுத்து அவனுடைய அந்த ராஜபாரத்தை அவன் திடப்படுத்தினார் அப்போ நம் நாமும் கத்தருடைய கற்பனைகளை கை கொள்கிறவர்களா இருக்கும்போது நம்முடைய காரியங்களை எல்லாம் கத்தரே பொறுப்படுத்து நேர்த்தியாய் செய்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் மூன்றாவதாக ஆறாவது வசனத்திலே கத்தருடைய வழிகளில் அவன் இருதயம் உற்சாகம் கொண்டது யோசபாத்தோடு கூட கத்தர் இருந்தால் என்றால் கத்தருடைய வழிகளிலே அவனுடைய இருதயம் உற்சாகம் கொண்டது கத்தருடைய காரியம் என்று சொல்லும் போது அவன் உற்சாகம் நிறைந்தவனாக இருந்தான் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களை உங்களோடு கூட கத்தர் இரு இருக்க வேண்டுமானால் கத்தரை தேடுங்கள் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுங்கள் அது மாத்திரமல்ல கத்தருடைய வழிகளில் உங்கள் இருதயம் உற்சாகம் கொள்ளட்டும் ஒரு ஜபம் என்றால் உங்களுடைய பங்கு இருக்கட்டும் ஒரு கூட்டம் ஒரு கூட்டத்துல ஒரு காரியம் ஒரு வேலை செய்யணும் என்றால் உங்களுடைய பங்கு இருக்கட்டும் ஒரு சுவிசேஷம் அறிவிப்பதிலே உங்களுடைய பங்கு வெளிப்படட்டும் மற்றவர்களுக்காக ஜபிப்பதிலே உங்கள் பங்கு வெளிப்படட்டும் உங்கள் இருதயம் உற்சாகம் கொள்ளட்டும் கத்தருடைய காரியம் கத்தருக்காக ஒரு வேலை கத்தருக்காக ஒரு செயல்கள் செயல்படுத்தப்படுவதற்கு உங்களுடைய பங்கு அது மன உற்சாகமாய் நீங்கள் செய்யும் போது அதில் தேவன் பிரியப்படுகிறார் அவன் அப்படி கத்துடைய வழிகளில் உற்சாகம் கொண்டான் என்றால் அந்த தேசத்திலே ஜனங்களுக்கு கத்துடைய வசனத்தை போதிக்கும்படி ஆசாரியர்களின் லேபியரை அவன் ஏற்படுத்தி கத்துடைய வசனத்தை அவர்கள் போதிக்கிறார்கள் அந்த அளவுக்கு அவனுக்கு கத்துடைய வழிகளில் உற்சாகம் இருந்தபடினால் கத்தர் ஒரு இலைப்பாறுதலை அவன் வாழ்க்கையில கட்டளையிட்டிருந்தார் ஒருவன் எனக்கு ஊழியம் செய்வானானால் பிதாவானவர் அவனை கனம் பண்ணுவார் 
கத்தருக்காக நீங்கள் எந்த ஒரு காரியத்தை செய்தாலும் சரி கத்தரிடத்தில் இருந்து உங்களுக்கு ஒரு கணம் உண்டு கத்தரிடத்துக்காக ஒரு க பிரயாசத்தை நீங்கள் மேற்கொள்ளும் போது உங்கள் வாழ்க்கையில உங்க மனதிலே ஒரு திருப்தி உண்டாகும் நான் கத்தருக்காக என்னால் முடிந்தளவு பிரயாசப்பட்டேன் முடிந்தளவு ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணினேன் தேசத்திற்காக ஜனங்களுக்காக நான் திறப்பில நின்று ஜபித்தேன் அந்த ஒரு திருப்தி உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறதா கத்தருடைய வழிகளில் உங்கள் மனம் உற்சாகம் கொள்ளட்டும் இந்த யோசபாத்தோடு கூட கத்தர் இருந்தார் என்றால் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் அவனுக்குள்ளே காணப்பட்டது அது மாத்திரமல்ல இருபதாம் அதிகாரத்திலே அவனுக்கு விரோதமாய் ஏராளமான கூட்டம் வந்து நிற்கும் போதும் அவன் தன்னுடைய படைபலம் எப்படி இருக்கிறது த அது மாத்திரமல்ல எனக்கு உதவி செய்ய யாரா மற்ற ராஜாக்கள் வருவார்களா இப்படியெல்லாம் யோசிக்கவில்லை அவன் உபவாசத்தை அறிவித்து எல்லாரும் ஒருமணப்பட்ட அவர்கள் கத்தரை தேடுகிறவர்களா இருந்தார்கள் அது மாத்திரமல்ல அந்த பனிரெண்டாவது வசனத்திலே அவன் ஜெபிக்கும் போது சொல்லுகிறான் என் கண் உண்மையை நோக்கி கொண்டிருக்கிறது என் கண் எனக்கு விரோதமாய் வந்திருக்கிற இந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு முன்பாக நிற்க எனக்கு பலன் இல்லை என்ன செய்வதுன்னு எனக்கு தெரியல என் கண் உண்மையை நோக்கி கொண்டிருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களே யோசபாத்துக்குள் இருந்த இந்த அனுபவம் உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிறதா இன்றைக்கு அவர்களுக்கு விரோதமாய் ஒரு கூட்டம் வரும்போது இல்லைன்னா அவர்களுக்கு விரோதமாய் ஒரு பிரச்சனை ஒரு போராட்டம் ஏதோ ஒரு கஷ்டம் நெருக்கம்னு வரும்போது இன்றைக்கு நம்முடைய கண் எங்கே நோக்குகிறது இன்றைக்கு அநேகருக்கு கண் செல்போனை நோக்குது போன் எங்க இருக்கு எடுத்து உடனே அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு போன் இல்லைன்னா யாரோ ஒருவர் அவங்க தோழிக்கு ஒரு போன் இப்படி ஏதோ ஒரு போன் எங்கேயோ போய் உதவிக்காக பல நபரை நாடக்கூடிய சூழ்நிலை இன்றைக்கு பெருகி கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் கத்தர் உங்களோடு இருந்து கத்தர் உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு ஜெயத்தை தர வேண்டுமானால் உங்கள் வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய இக்கட்டான அந்த சூழ்நிலையில உங்கள் கண் தேவனையை நோக்கி பார்க்கட்டும் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பர்வதங்களுக்கு நேராக என் கண்களை ஏறெடுப்பேன் என்று சங்கீதக்காரன் சொன்னது போல உங்கள் கண் ஒத்தாசை வருகிற பர்வதத்துக்கு நேராக ஏறெடுக்கப்படுமானால் நிச்சயமாய் நீங்கள் எதை குறித்தும் பயப்படும் கலங்க தேவையில்லை இல்ல ஒரு யாரையோ ஒரு நபரை நாடுகிறோம் யாருடைய உதவியையோ நாடி நிற்கிறோம் என்று சொல்லும் போது நிச்சயமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜெயம் உண்டு என்று சொல்வதற்கு இல்லை அப்போ நம்முடைய கண் தேவனையை நோக்கி பார்க்கட்டும் பெண்களாகிய நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய அந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில போராட்டத்துல உங்களுக்கு பயமுறுத்துகிற அந்த காரியம் துக்கமான நிகழ்ச்சி உங்கள் வாழ்க்கையில வரும் பொழுது உங்கள் கண் தேவனையை நோக்கி பார்க்கட்டும் அப்படி தேவனையே நோக்கி பார்த்த போதுதான் ஆண்டவர் அந்த வார்த்தை சொல்லுகிறார் யோசபாத்தை கேள் நீ அந்த ஏராளமான கூட்டத்திற்கு பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு இந்த யுத்தம் உங்களுடையதல்ல இது தேவனுடையது இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களை உங்களோடு கூட கத்தர் இருப்பார் ஆனால் நிச்சயமாய் உங்கள் வாழ்க்கையில பெரிய ஜெயத்தையும் வெற்றியையும் தருவார் ஏனென்றால் அவரே உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் அவரே உங்களுக்காக வழக்காடுகிறவராய் இருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில ஜெயம் அது கத்தரிடத்தில் இருந்து வரும் இன்றைக்கு அநேகருக்குள்ளே தேவையற்ற பயங்கள் தேவையற்ற பயம் எத்தனையோ நபர்களுக்குள்ளே தேவையற்ற பயம் எதிர்காலத்தை குறித்த பயம் இன்றைக்கு நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்பது நமக்கு தெரியாது இன்றைக்கு இருக்கிறோம் நாளைக்கு எப்படி இருப்போம் என்று தெரியாது ஆனால் எத்தனையோ வருடங்களுக்கு பிற்பாடு என் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் எனக்கு என்னுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் நான் எப்படி சமாளிக்க போகிறேன் இல்லைனா என் பிள்ளைகள் என்னை பார்ப்பாங்களோ பார்க்க மாட்டார்களோ தெரியலையே இப்படி எத்தனையோ தேவையற்ற பயங்கள் தேவையற்ற எண்ணங்கள் அது நிமித்தம் யோசித்து யோசித்து அவர்களுக்குள்ளே கலக்கம் வேதனை இதெல்லாம் விட்டு வெளியே வாருங்கள் பெண்களாகிய நீங்கள் நூற்றுக்கு நூறு கத்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கத்தரை தேடுகிறவர்களாய் இருந்து கத்துடைய வசனத்தை கை கொள்ளுகிறவர்களாய் காணப்பட்டு உங்கள் கண் எப்பொழுதும் தேவனையே நோக்கி கொண்டிருக்குமானால் நீங்கள் எதை குறித்தும் பயப்பட அவசியமே இல்லை எதை குறித்து நீங்க கலங்க தேவையில்லை உங்க இருதயத்துல ஒரு கலக்கம் வேண்டாம் ஏன் அப்படின்னா உங்கள் காரியங்களே கத்தரை பொறுப்பெடுப்பார் நூற்றுக்கு நூறு அவரை நம்பி அவரை சார்ந்து இருப்பீர்களானால் நிச்சயமாய் அவர் உங்கள் வாழ்க்கையை அவர் பொறுப்படுத்து அநேகருக்கு முன்பாக ஒரு கனமுள்ள வாழ்க்கையாய் ஒரு மரியாதை உள்ள வாழ்க்கையாய் வாழ வைப்பாரை தவிர உங்களை அவர் ஒருபோதும் கைவிடுவதில்லை தேவையற்ற பயங்களை விட்டு விலகுங்கள் 
என் வாழ்க்கையில எப்படி நடக்குமோ இந்த வியாதி எனக்குள்ள வந்துச்சு எப்படி முடிய போதோ நான் எப்படி சீரழிவனோ அப்படி சொல்லாதீங்க ஆண்டவர் நம்மை ஒரு நாளும் சீரழிய விடவே மாட்டார் சிலர் சொல்லுவாங்க நான் எப்படி என் வாழ்க்கையில முன்னேறி எப்படி நான் கரசர போறேன்னு தெரியலையே நம்மால் ஒன்றும் முடியாது ஆனா நம்மை நடத்துகிற தேவனால் எல்லாம் கூடும் அவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில எல்லாம் வச்சு அருமையாய் நேர்த்தியாய் நடத்தி செல்கிற தேவன் உங்கள் வாழ்க்கையில வரக்கூடிய அந்த போராட்டங்கள்ல பிரச்சனைகள்ல சூழ்நிலையை நோக்குகிறவர்களாய் இல்லாமல் கர்த்தரை நோக்கி பாருங்கள் இன்னைக்கு அநேக பெண்கள் செய்கிற தவறு எப்பொழுதும் பிரச்சனையே பேசி கொண்டிருப்பார்கள் என் வாழ்க்கையில எப்படி நடந்துச்சு அப்படி நடந்துச்சு இப்படி ஆயிடுச்சு இப்படி பிரச்சனைகளே குறித்து பேசி கொண்டே இருப்பார்கள் தங்களுக்கு வந்து அந்த போராட்டங்களே யோசித்து அதே சிந்தித்து அதிலே மூழ்கி போயிருப்பார்கள் அப்படி அல் இருக்கிற பெண்களாய் நீங்கள் இருந்து விடாதீர்கள் தேவனை நோக்கி பாருங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில வரக்கூடிய எவ்வளவு இக்கட்டான சூழ்நிலையிலையும் எவ்வளவு போராட்டமான நிலைமையிலும் பிரச்சனைகளை பார்க்கிறவர்களா இராதபடி தேவனை நோக்கி பாருங்கள் நிச்சயமாய் உங்கள் வாழ்க்கையில ஜெயம் உண்டு ஆண்டவர் நீங்கள் நீங்க பயப்படாம கலங்காமல் இருங்கள் என்று சொன்னது மாத்திரமல்ல அவர்கள் எல்லாரும் துதிக்கும் போது எதிரிகள் தங்களுக்குள்ளே வெட்டுண்டு விழுகிறார்கள் அது பெரிய ஜெயத்தை கத்தர் அவர்களுக்கு கொடுத்து சுற்றிலும் ஒரு இலைப்பாறுதலை அவர்களுக்கு கொடுத்தார் ஒரு சம தேசம் அமெரிக்கையா இருந்தது ஒரு சமாதானம் நிறைந்ததா இருந்தது அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற பெண்களே உங்கள் வாழ்க்கையிலையோ ஆண்டவர் சுற்றிலும் ஒரு இலைப்பாறுதலை தந்து உங்கள் வாழ்க்கையில உங்கள் குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு சமாதானம் நிலைத்திருக்க வேண்டுமானால் உங்களோடு கூட கர்த்தர் இருக்க வேண்டும் உங்களோடு கர்த்தர் இருக்க வேண்டுமானால் நீங்கள் அவரை தேடுகிறவர்களாய் அவருடைய கற்பனைகளை கை கொள்ளுகிறவர்களாய் அவருடைய வழிகளிலே உங்களுடைய மனம் உற்சாகம் நிறைந்ததாய் உங்கள் வாழ்க்கையில வரக்கூடிய எல்லா சூழ்நிலைகளையும் அவரையே நோக்கி பார்க்கிறவர்களாய் காணப்படுங்கள் நிச்சயமாய் உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய ஜெயம் உண்டாகும் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஜெபிப்போம் எங்களை நேசிக்கிற அருமையான பரலோகத்தின் தகப்பனே மெனஞ்சியோடு துதிக்கிறேன் ஐயா இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொரு பெண்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டு வர ஒருவேளை பயத்தோடு கலக்கத்தோடு இருப்பார்களானால் இந்த நாளிலே இவர்களை பார்த்து நீங்கள் பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இருங்கள் என்று சொல்லி இவர்களை தைரியப்படுத்திருக்கிறீர் ஆண்டு வர இவர்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா பயத்திற்கும் இவர்களை நீங்கள் ஆக்குவீராக எல்லா கலக்கத்தையும் ஆண்டு வரே இவர்களுடைய உள்ளங்களை விட்டு எடுத்து போடுவீராக நீர் இவர்களோடு கூட இருந்து ஜெயத்தை கொடுப்பீராக யோசபாத்தோடு கூட கத்தர் இருந்து அவன் வாழ்க்கையில ஜெயத்தை கொடுத்து அவன் தேசத்துல ஒரு சமாதானத்தை கட்டளைட்டது போல இந்த நாளிலும் இந்த பிள்ளைகளோடு கூட நீர் இருந்து இவர்கள் வாழ்க்கையில இவருடைய குடும்பத்துல ஒரு சமாதானத்தை ஒரு இலைப்பாறுதலை நீர் கட்டளிட வேண்டும் படிக்காய் ஜெபிக்கிறேன் ஐயா உன் இருதயத்தோடு உமை தேட அன்று வரே உடைய கற்பனைகளை கை கொள்ள இவர்களுக்கு கிருபை தாரும் ஒவ்வொரு நாளும் இடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களா இருக்க உண்மை நேசிக்க இவர்களுக்கு ஆவியானோர் உதவி செய்ய வேண்டும் படிக்காய் ஜெபிக்கிறேன் இவர்கள் வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளிலையும் உண்மையே நோக்கி பார்க்க கிருபை தாரும் பிரச்சனைகளை நோக்குகிறவர்களா அல்ல உண்மையே நோக்கி பார்க்க ஆவியானவர்களுக்கு உதவி செய்வீராக ஒரு விசை இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நீர் பலப்படுத்துவீராக அவருடைய இருதயத்துல ஒரு சுகம் உண்டாகட்டும் ஐயா ஒரு பலன் உண்டாகட்டும் எதை குறித்தும் பயப்படுகிறவர்களா அல்ல விசுவாசத்தோடு தைரியமா எல்லாவற்றையும் மேற்கொள்ள ஆவியானவர்களுக்கு உதவி செய்வீராக ஒவ்வொருவரையும் கத்திர ஆசிர்வதியும் உடைய கரத்துல தாழ்த்தி தருகிறேன் ஏசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே